इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल स्लाइडर कैसे क्रिएट किया जाता है अपनी वेबसाइट में इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का स्लाइडर क्रिएट करके बताऊंगा ये बहुत ही प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली स्लाइडर है इस टाइप का स्लाइडर क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी पेड प्लग या टेम्पलेट परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है आप फ्री में इस टाइप का स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो आपको सिर्फ तीन सिंपल स्टेप फॉलो करने और आपको ये वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको ये सारे स्टेप क्लियरली समझ में आए और आप ये प्रोफेशनल स्लाइडर क्रिएट कर पाओ आपकी वेबसाइट में तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा आपकी वेबसाइट के अंदर क्योंकि हम इस स्लाइडर को एक प्लगइन के थ्रू ही क्रिएट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा आपकी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए आपको जाना होगा आपके वर्ड के डैशबोर्ड के अंदर तो हम आते हैं हमारे वर्ड के डैशबोर्ड के अंदर वर्ड के डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको प्लग के ऊपर हावर करना है और यहाँ पे कर देना है एड न्यू एड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है स्लाइडर तो आपको ये प्लग नजर आएगा स्मार्ट स्लाइडर थ्री आपको इस वाले प्लग को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंस्टॉल नाउ का बटन आपको नजर आएगा तो आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर देना है और एक्टिवेट भी करना है इंस्टॉल करने के बाद आपको नेविगेशन मेन्यू के अंदर परफॉर्मेंस के नीचे स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन नजर आएगा आपको उस पर कर देना है क्लिक तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा अगर आपकी स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड क्लियरली नजर नहीं आ रहा है तो आपको आपके स्क्रीन को करना होगा जूम आउट जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल आपके जो माउस का स्क्रॉल होता है उसे कर देना है डाउन तो ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी जूम आउट तो हम कुछ इसे एटी पे रखते तो इस तरह से ये डैशबोर्ड आपको नजर आएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं एक टेम्पलेट लाइब्रेरी का और एक न्यू स्लाइडर का टेम्पलेट लाइब्रेरी का मतलब है कि जितने भी इस प्लग के अंदर प्री बिल्ड बने हुए स्लाइडर होंगे उन्हें आप फ्री में यूज कर सकते हो कुछ आपको फ्री में मिलेंगे कुछ आपको पेड भी मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से तो मैं आपको बता देता हूँ तो जितने भी स्लाइडर पे आपको यहाँ पर फ्री लिखा नजर आ रहा है इन सारे स्लाइडर को आप फ्री में यूज कर सकते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर और जिस पर भी फ्री लिखा हुआ नहीं है उसका मतलब कि वो पेड है उन स्लाइडर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उसे परचेज करना होगा उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हो अगर आप फ्री वाले स्लाइडर को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जिस भी स्लाइडर को आप फ्री में यूज करना चाहते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर उस स्लाइडर पे आपको माउस को करना है हावर उसके बाद आपको इंपोर्ट का बटन नजर आएगा सिंपल आपको कर देना है क्लिक और ये स्लाइडर आपका आपकी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा इंपोर्ट होने के बाद आप जिस भी पेज पर इसको यूज करना चाहे सिंपली इस स्लाइडर का कोड आपको उस पेज के ऊपर एड करना है और आप उस कोड की मदद से इस स्लाइडर को उस पेज के ऊपर एड कर सकते हो इस वाले शॉर्ट कोड को आपको कॉपी करना है और जिस भी पेज के ऊपर आपको इस स्लाइडर को ऐड करना है सिंपल इस कोड को वहां पे जाके पेस्ट कर देना है तो ये स्लाइडर आपका कंप्लीट उस पेज के ऊपर ऐड हो जाएगा बस आपको एक बटन क्लिक करना था इंपोर्ट और ये आपका स्लाइडर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस तरह से आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट लाइब्रेरी में से प्री बिल्ड बने हुए स्लाइडर तो इस वीडियो में हम प्री बिल्ड बने हुए टेम्पलेट यूज नहीं करने वाले हम स्क्रैच से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक स्लाइडर को क्रिएट करने वाले तो उसके लिए हमें आना होगा हमारे डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है न्यू स्लाइडर यानी कि हम स्क्रैच से स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हैं हम कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे तो हम इसे कर देते हैं क्लिक उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पॉपअप ओपन होगा तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप स्लाइडर का नाम क्या रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके स्लाइडर का नाम रखना होगा तो हम इस स्लाइडर का नाम रख देते हैं स्लाइडर वन और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप किस साइज का स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी साइज मिलती है ट्वेल्व हंड्रेड बाई फाइव हंड्रेड तो हम यहाँ पे इसे चेंज करके कर देते हैं फोर्टी हंड्रेड बाय सेवन हंड्रेड उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे आप किस टाइप का स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हो क्या आप डिफॉल्ट स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हो फुल विथ स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हो या फिर थमेल हॉरिजेंटल स्लाइडर क्रिएट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फुल विथ स्लाइडर क्योंकि ये जो स्लाइडर है हमारा ये फुल विथ स्लाइडर है तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं फुल विथ सेलेक्ट उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप प्री बिल्ड टेम्पलेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो इस सेटिंग के ऊपर तो हम यहाँ पे कोई प्री बिल्ड टेम्पलेट यूज नहीं करने वाले तो हम उसके बाद कर देते हैं क्रिएट बटन पर क्लिक तो ये स्लाइडर हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है पर ये स्लाइडर कंप्लीटली एम है इसमें एक भी स्लाइड अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप इस स्लाइडर के अंदर स्लाइड एड कर सकते हो तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ड तीन स्लाइड के ऑप्शन मिलते हैं स्लाइड वन स्लाइड टू और स्लाइड थ्री और जितनी भी स्लाइड आपको एड करने आपके इस
किस चीज को आप इस स्लाइड के अंदर ऐड करना चाहते हो तो हम यहाँ पे कर देते हैं एम सेलेक्ट क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ कि कैसे आप एक स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ एम सेलेक्ट तो देखिए यहाँ पे हमारा एम स्लाइड क्रिएट हो चुका है तो सबसे पहले हमें इस इमेज को ऐड करना होगा तो इमेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का बटन नजर आएगा तो सिंपली उस पर करना है क्लिक उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगे एक कलर का ऑप्शन नजर आएगा और एक इमेज का ऑप्शन नजर आएगा यानी कि ये पूछेगा कि आप कलर यूज करना चाहते हो बैकग्राउंड में या फिर इमेज यूज करना चाहते हो तो हम इमेज यूज करना चाहते हो तो हम इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके पास इमेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेते हैं इमेज ऐड करने के लिए आपको इस ग्रीन कलर के इमेज आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इमेज को ऐड कर सकते हो अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में इमेज अवेलेबल है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है तो आप अपलोड फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ से इमेज को ऐड कर सकते हो आपके इस तो मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेज अवेलेबल है तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ सेलेक्ट उसके बाद आपको आना है थोड़ा नीचे और देखिए सक्सेसफुल ये बैकग्राउंड इमेज हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ जूम आउट ताकि आपको क्लियरली ये इमेज नजर आए अब हमारा बैकग्राउंड तो रेडी है स्लाइडर का अब हमें क्या करना है टाइटल ऐड करना है डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर तो टाइटल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आएंगे तो सबसे पहले आपको एच का ऑप्शन नजर आएगा तो उस पर करना है क्लिक तो यहाँ पे आपका टाइटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हम इसे करते हैं एडिट तो जितने भी टेक्स्ट मैं स्लाइडर में यूज करूंगा उस सारे टेक्स्ट को मैंने ऑलरेडी कहीं पर ऑलरेडी नोट में लिख के रखा हो ताकि इस वीडियो का टाइम बचे तो मैं वहां से कर देता हूं उसे कॉपी और यहां पे कर देता हूं पेस्ट तो ये हमारा टाइटल यहां पे ऐड हो चुका है उसके बाद हम इसे करते हैं डिजाइन डिजाइन करने के लिए आपको पेंसिल बटन के राइट साइड में डिजाइन का बटन नजर आएगा उस पर करना है क्लिक और यहां से आप इस टाइटल को डिजाइन कर सकते हो तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म चेंज करती है और मैं यहां पर रख देता हूं लाटो तो यहां पर इसका फॉर्म चेंज हो चुका है तो उसके बाद मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं तो यहां पर करता हूं मैं सिक्सटी और इसे कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन अब हम करते हैं इसका कलर चेंज और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइट ग्रे तो देखिए ये सक्सेसफुली हमारा डिजाइन यहाँ पे टाइटल का कंप्लीट हो चुका है अब सिंपली हमें सेकंड टाइटल क्रिएट करने के लिए फिर से ये सारे काम नहीं करने बस आपको इस टाइटल पर आपका माउस हावर करना है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन नजर आएगा आपको उस पर करना है क्लिक और ये टाइटल आपका हो गया डुप्लीकेट तो हम सेकेंड टाइटल का टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं यहां पे कर देता हूं पेस्ट और ये सेकंड टाइटल भी हमारे यहां पे ऐड हो चुका है और डिस्क्रिप्शन को भी मैं कुछ इसी तरह से करता हूं इसे कर देता हूं डुप्लीकेट यहां से कर देता हूं टेक्स्ट को कॉपी और यहां पे कर देता हूं पेस्ट तो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग नजर आ रहा है अगर आपके पास ऐसा डिस्क्रिप्शन नजर आए तो आपको क्या करना है तो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में आना है आपके डिस्क्रिप्शन में जितना भी स्पेस होगा वो सारे स्पेस को आपको कर देना है डिलीट उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर सेट हो जाएगा अब हम इसके साइज को थोड़ा कम करते तो मैं यहाँ पे इसका साइज सेलेक्ट करता हूँ 22। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है तो ये सेकंड टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में गैप बहुत कम है तो हम इसमें थोड़ा सा गैप एड कर लेती है तो यहाँ पे आपको नीचे पैडिंग का ऑप्शन नजर आएगा तो सिंपली हम टॉप में कर देते हैं टेन तो देखिए दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप एड हो चुका है उसी तरह से हम इस डिस्क्रिप्शन के दोनों लाइन के बीच में भी थोड़ा सा गैप एड कर लेते हैं तो उसके लिए आपको आना है ऊपर और यहाँ पे आपको लाइन हाइट का ऑप्शन नजर आएंगे उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है 1.8 इन दोनों लाइंस के बीच में भी थोड़ा सा गैप ऐड हो जाएगा तो ये सक्सेसफुली हमारा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है अब हमें सिर्फ कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर क्रिएट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको इमेज के आयकन के नीचे बटन का ऑप्शन नजर आएगा यहाँ से कर देना है बटन को सेलेक्ट तो ये बटन हमारा यहाँ पर एड हो चुका है तो हम इस बटन के टेक्स को कर देते हैं चेंज बुक नाउ अब हम इस बटन के डिजाइन को करते हैं चेंज तो उसके लिए हम आते हैं डिजाइन के ऊपर तो सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूं और इसका हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं वेरेला राउंड तो इसका हम साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो यहां पे मैं कर देता हूं ट्वेंटी परसेंट टेक्स के कलर को व्हाइट ही रहने देते नीचे आते और बैकग्राउंड कलर को हम कर देते चेंज तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड कलर भी हो गया चेंज और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे लेफ्ट अलाइन तो अगर
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन नजर आएगा तो यहां से आपको कर देना है लेफ्ट तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट अलाइन उसके बाद हमें कुछ इस तरह का शेप देना है इसे राउंड शेप देना है तो उसके लिए आपको आना है डिजाइन के ऊपर और सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन मिलेगा तो उस पर क्लिक करके आपको कर देना है नाइनटी तो ये राउंड शेप आपका यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिस्क्रिप्शन और बटन के बीच में गैप बहुत कम है तो हम इसमें भी थोड़ा सा गैप ऐड कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप ऐड करने के लिए आपको फिर से सेटिंग के ऊपर आना है और सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन नजर आएगा तो इसको कर देना है सबसे पहले डीलिंग और यहाँ पे टॉप में आपको देना है ट्वेंटी और ये दोनों के बीच में गैप यहाँ पर एड हो चुका है अब ये पहला स्लाइडर तो हमारा क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है देखिए वो प्रॉब्लम क्या है हमारे इस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप है सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है पर वो यहाँ पर गैप नहीं है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा गैप ऐड करना होगा तो यहाँ पे हम टाइटल को सेलेक्ट करते हैं इसे डीलिंग करते हैं और उसके बाद हमें राइट में टेन परसेंट ऐड करना है उसी तरह से सेकेंड टाइटल को भी पहले डीलिंग करना है राइट में टेन उसी तरह से डिस्क्रिप्शन को भी टेन और उसी तरह से बटन को भी टेन उसके बाद कर देना है इसे यहाँ से सेव और ये फर्स्ट स्लाइडर हमारा क्रिएट हो चुका है सेम टू सेम हमारे डेमो स्लाइडर की तरह जिस तरह से हमारा डेमो स्लाइडर है उसी तरह से ये हमारा स्लाइडर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है अब हमें ये देखना है कि ये मोबाइल फ्रेंडली क्रिएट हुआ है या नहीं उसके लिए आपको टॉप में ऊपर ऑप्शन नजर आएगा टैबलेट और मोबाइल का तो सबसे पहले हम टैबलेट पर क्लिक करते तो ये टैबलेट में कुछ इस तरह से नजर आएगा ये टेक्स का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है टैबलेट के हिसाब से तो सिंपली आपको क्या करना है टेक्स पर क्लिक करना है और सेटिंग के ऑप्शन पे आना है सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडेप्टिव साइजिंग इसको कर देना है ऑन इसको ऑन करने के बाद उसी के साथ में आपको फाउंड साइज मॉडिफायर ये नजर आएगा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है 60 परसेंट या फिर 80 परसेंट एटी परसेंट कर देना उसके बाद सेकंड टेक्स्ट को भी उसी तरह से एडेप्टिव साइजिंग को ऑन करना है और उसे भी कर देना एट्टी परसेंट उसी तरह से डिस्क्रिप्शन को भी और उसी तरह से बटन को भी तो इस तरह से हमारा अभी टैबलेट में नजर आएगा उसके बाद इसे कर देना है सेव उसके बाद हमें करना है इसे मोबाइल फ्रेंडली तो उसके लिए आपको मोबाइल के बटन पर क्लिक करना है और देखिए मोबाइल में ये कितना खराब नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम इसके साइज को बहुत कम करना होगा तो हम यहां पे कर देते हैं फोर्टी परसेंट और सेकेंड टाइटल को भी हम कर देते फोर्टी परसेंट और हेडिंग को हम कर देते थर्टी परसेंट या फिर इसे भी कर देते हैं हम फोर्टी परसेंट और बटन को हम कर देते हैं सिक्सटी परसेंट या फिर इसे कर देते हैं हम फोर्टी परसेंट तो बटन और डिस्क्रिप्शन के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप है मोबाइल डिवाइस के अंदर तो हम इसे यहां से कर देते हैं टेन परसेंट कुछ इस तरह से अभी परफेक्ट हो चुका है तो कुछ इस तरह से इस लैडर हमारा मोबाइल के अंदर नजर आएगा तो ये बन गया हमारा टैबलेट फ्रेंडली मोबाइल फ्रेंडली और डेस्कटॉप फ्रेंडली अब इसे हम कर देते हैं सेव अब ये स्लाइडर हमारा सेव हो चुका है अब इस स्लाइडर को आपको प्रीव्यू करने के लिए यानी कि आपको देखना है कि स्लाइडर कैसा नजर आएगा तो यहाँ पे आपको टॉप में प्रीव्यू का बटन नजर आएगा उस पर करना है क्लिक तो कुछ इस तरह से स्लाइडर आपके कंप्यूटर में नजर आएगा तो हम देखते हैं टैबलेट में किस तरह से नजर आएगा तो हम यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट करते हैं तो देखिए टैबलेट में कुछ इस तरह से नजर आएगा और मोबाइल में कुछ इस तरह से नजर आएगा तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल स्लाइडर क्रिएट हो चुका है उसके बाद यहाँ पे आपको करना है विंडो को क्लोज उसके बाद हमें थोड़ा ऊपर आना है और यहाँ पे आपको स्लाइड वन के जो बीच का स्लाइड वन है इस पर क्लिक करना है अब सेकंड स्लाइड क्रिएट करने के लिए हम सारा प्रोसेस फिर से नहीं करेंगे सिंपली हम इसी स्लाइड को यहाँ से कर देंगे डुप्लीकेट तो उसके लिए आपको यहाँ पे तीन डॉट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे कर देना है डुप्लीकेट और यहाँ पे आपका सेकेंड स्लाइड भी क्रिएट हो चुका है अब हमें सिर्फ इसकी इमेज को चेंज करना है तो उसके लिए हमें करना है इसे एडिट और यहाँ से बैकग्राउंड पर हम करते क्लिक और यहां से इस इमेज को करते हम कैंसल और फिर से इस बटन पर क्लिक करके यहां से कर देते हैं इस इमेज को सेलेक्ट और ये हमारा सेकंड स्लाइडर भी यहां पे क्रिएट हो चुका है बस हमें इस टेक्स्ट के कलर को करना है चेंज तो हम यहां पे इस टेक्स्ट के कलर को कर देते हैं व्हाइट इसे भी कर देते हैं व्हाइट और बटन के कलर को भी हम कर देते हैं चेंज कुछ इस तरह से सेकंड स्लाइड भी हमारा एक मिनट के अंदर क्रिएट हो चुका है तो इसी तरह से आपको कितने भी स्लाइड अगर आपकी वेबसाइट में ऐड करने हैं तो आप ऐसे ही डुप्लीकेट करके उसे ऐड कर सकते हो बस आपको 
फर्स्ट स्लाइड को क्रिएट करना है आपको जिस भी डिजाइन का स्लाइडर क्रिएट करना है आपको सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना है उसी को बेस्ट बनाना है वो स्लाइडर बेस्ट बनने के बाद आप उसी स्लाइडर को डुप्लीकेट करके उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसे ऐड कर सकते हो और मल्टीपल स्लाइड आप क्रिएट कर सकते हो अब हमारे पास दोनों स्लाइड क्रिएट हो चुके हैं तो ये चेंजेस करने के बाद आपको इसे कर देना सेव और उसी तरह से आपको आना है फिर से ऊपर और यहाँ पे कर देना है स्लाइड वन को और यहाँ से स्लाइड वन को सेलेक्ट करना है तो ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट हो चुका है अब मैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्लाइडर की सेटिंग्स बता देता हूँ तो यहाँ से आपको इस स्लाइडर का शॉर्ट कोड मिलेगा इस कोड के थ्रू हम इसे किसी भी पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं थोड़ी देर में मैं आपको इसे किसी पेज के ऊपर ऐड करके बताऊंगा उसके बाद यहाँ पे आपको जर्नल सेटिंग्स मिलती है उसके बाद आपको यहाँ पे साइज कंट्रोल मिलता है ऑटो प्ले ऑप्टिमाइज लोडिंग और डेवलपर ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं आप इन सारे ऑप्शन को चेक करना कि ये किस तरह से वर्क करते हैं क्योंकि अगर मैं इन सारे ऑप्शन को बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएंगी इसलिए मैं आपको इन ऑप्शन को नहीं बता रहा हूँ बस मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ अब इन सारे सेटिंग्स को देखिए आपको जिस टाइप की सेटिंग्स अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे रख सकते हो अब मैं आपको इसे किसी पेज के ऊपर एड करके बताता हूँ तो सिंपली हम यहाँ से इस शॉर्ट कोड को कर देते हैं कॉपी और मैं जाता हूँ पेजेस के ऊपर इसे कर देते लीव एक मिनट इसे कर देते पहले सेव अब मैं जाता हूं पेजेस के ऊपर और यहां से मैं कर देता हूं ऐड न्यू और यहां पे मैं इस पेज का नाम रख देता हूं स्लाइडर और इस कोड को ऐड करने के लिए आपको यहां पे प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहां पे आपको शॉर्ट कोड टाइप करना है तो देखिए यहां पे आपके पास शॉर्ट कोड का ऑप्शन नजर आएगा इसको करना है क्लिक और यहां पर उस कोड को कर देना है पेस्ट और यहां पर इसे कर देना है पब्लिश और इस पेज को करते हैं हम व्यू पेज और देखिए सक्सेसफुल ये स्लाइडर हमारी पेज के ऊपर ऐड हो चुका है तो इस तरह से आप आपकी वेबसाइट में एक प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल स्लाइडर क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी पेड प्लग या टेम्पलेट परचेज करने की जरूरत नहीं है आप फ्री में ही स्मार्ट स्लाइडर थ्री प्लग के थ्रू स्लाइडर को क्रिएट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर तो देखा कितना आसान था स्लाइडर को क्रिएट करना आपकी वेबसाइट के अंदर तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ जो वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं जो वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपिंग सीखना चाहती है तो आज के लिए बस 